ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுவா சயின்ஸ் அகாடமி நாம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு இசிஆர்டி சிலபஸோட சுவாலஜியில் தேர்ட் யூனிட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த யூனிட்டில் அகெயின் மூணு சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் இதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த சாப்டர் இம்யூனாலஜி அதுக்கப்புறமா மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் இந்த யூனிட்டில் இருக்குது ஓவராலாக யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கொடுத்துறேன் ஸோ இந்த சாப்டர் நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸஸ்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசீஸ்னால் என்ன பேத்தோஜன்ஸ்னால் என்ன என்னென்ன மாதிரியான காமன் பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன மாதிரியான காமன் டிசீசஸை காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒர்க்லேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக மென்டல் இஷ்யூஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் டிசார்டர்ஸ் வரலாம் ட்ரக்ஸ் பற்றினா கொஞ்சம் ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் அதாவது இந்த யூனிட்டோட செகண்ட் சாப்டர் இம்யூனாலஜியில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம்னால் என்ன அந்த இம்யூன் சிஸ்டம்னா என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது அக்வாட் இம்யூனிட்டினா என்ன அதுக்கப்புறமா இன்னட் இம்யூனிட்டினா என்ன இதில் என்னென்ன மாதிரியான கேட்டகரிஸ் இருக்குது இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது அந்த ஆர்கன்ஸ் பற்றின ஒரு அவுட்லைன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இம்யூனாலஜியில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்து தேர்ட் சாப்டர் இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோப்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் வேர்ல்டில் டாமினேட்டிங் குரூப் ஆஃப் அந்த லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் தான் மைக்ரோப்ஸ் தான் அப்போ அந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி ஒரு ஹியூமன் வெல்ஃபேர் இருக்குது நம்மளோட இந்த ஹோமோசப்பியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் இந்த மைக்ரோப்ஸை நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இல்லை நம்மளோட யூஸ்க்கு நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த தேர்ட் சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸஸ் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஹெல்த்னா என்ன டிசீஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக தெரியும் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது எதை பற்றி மீன் பண்ணுது அப்படின்னா எ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோசியல் வெல்பீயிங் அப்போ இதில் இந்த மூணு டோ வேர்ட்ஸ்லேயுமே அது என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் மென்டல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் சோசியலி அவேர்னஸாக இருக்கணும் சோசியல் ஃபிட்னஸ் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாக எக்ஸ்டர்னலாகவோ இல்லை இன்டர்னலாகவோ அவங்க பாடியில் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஹெல்த்தோட ஒரு ஃபஸ்ட் க்ரைட்டீரியா அதே மாதிரி மென்டலாகவும் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சைக்கலாஜிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ப்ராப்பராக டெசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி அவங்க பிரெயினில் இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் நம்ம மென்டல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சில பேர் ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பட் மென்டலாக ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அவங்களால எந்த இஷ்யூஸையும் எந்த ப்ராப்ளத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி அதை அது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறத சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் நம்ம ஃபியூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ மென்டல் ஃபிட்னஸும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு ஈக்குவலாக ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தர் ஃபிட்டாக இருக்காரு ஹெல்த் வைஸ் அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாரு கரெக்டாக இருக்காருங்கிறதுக்கான ஒரு கிரைட்டீரியா அண்ட் அதே மாதிரி சோசியல் வெல்பீங் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மென்டல் இஷ்யூஸ் மாதிரி தான் அதே மாதிரி சோசியலி அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கிறாரு சோசியல் டென்ஷன் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஒரு அலர்ட்னஸ் அவருக்கு இருக்குதா கான்சியஸ்னஸ் இருக்குதா இதெல்லாம் தான் நம்ம சோசியல் வெல்பீங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 பீப்புளோட இல்லை ஒரு பர்சனோட ஒரு ஸ்டேட் அவரோட கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா மென்டல் ஃபிட்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா சோசியல் வெல்பீங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதை ஹெல்த் அப்படின்ற டம் டிஸ்கஸ் பண்ணுது அண்ட் அடுத்த டம் நம்ம பார்க்க போகிறது டிசீஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிசீஸ் அப்படின்னா எப்படி எல்லோரும் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசம் ஒருத்தர் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதை டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க ஆக்சுவலாக இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் மைக்ரோபாலஜியில் இது ரெண்டையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற டேர்ம்ஸ் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டில் நம்மளோட என்வரான்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்டெரைல் என்வரான்மெண்ட்டில் இல்லவே இல்லை நமக்கு தெரியும் ஒரு ஹியூமன் பேபி பறக்கும்போது அது மதரோட யூட்ரஸ்லேருந்து வெளிய
நாம மைக்ரோபைல் வேர்ல்டுல இருக்கிற ஒரு அனிமல் அப்படிதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்மளோட செல் கவுண்ட உடவும் மைக்ரோபைல் செல் கவுண்ட் ஒரு ஹெல்த்தி பீயிங்ல நம்மளோட உடம்புல அந்த மைக்ரோபைல் செல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்போ இது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்னு எல்லா மைக்ரோப்ஸும் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் கிடையாது ரொம்ப சில மைக்ரோப்ஸ் தான் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ரெண்டாவது எல்லா ஆர்கானிசமும் பாடியில் இருக்கிறது ஹெல்த்தி பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசமும் டிசீஸ் காஸ் பண்ணவே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பேத்தோஜன்ஸும் சொல்லுவோம் ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சா அதுவும் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசமாக அது மாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்போ எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்குமே ஒரு ஒரு டூ சம் எக்ஸ்டெண்ட் இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்கோபேக்டீரியம் டியூபர் குளோஸஸ் வந்து டிபி காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட எல்லா பாடிலையும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை வேர்ல்டில் எங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியான்னு வச்சுக்கலாம் அது தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்டெரைலாக என்விரான்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்போது இந்தியாவில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டியூபர் குளோசிஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாத பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சிட்டிக்கே வந்ததில்லை இல்லை டிபி பேஷண்ட் இருக்கிற ஊருக்கே போனதில்லை அப்படின்னா தான் அவங்க டிபி அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருப்பாங்க அதர் தன் தட் அவங்க கண்டிப்பாக டிபி பாக்டீரியாவுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாக அதை எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பாங்க டிபி பாக்டீரியா கண்டிப்பாக அவங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உள்ள என்ட்ரா இருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் அது டார்மன் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஈவன் நாம் ஹெல்த்தி பீப்புள்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இன்ஃபெக்டட் வித் டியூபர் குளோசஸ் அப்போது அவங்களுக்கு டிபி டிசீஸாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போது இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் டிசீஸ்க்கும் உங்களுக்கு இப்போது ஓரளவுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாக்டீரியா ஒரு டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியில் ஒரு அனிமல் பாடிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகி அந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆகி அதை அங்கே காலனைஸ் பண்ணி வாழ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இதை தான் நம்ம இந்த ஸ்டேஜை தான் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ட்ரி சர்வைவல் அண்டு ப்ரொலிஃபரேஷன் அந்த இடத்துல அது மல்டிப்ளை ஆகி சர்வைவ் ஆகிற அந்த அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போ அதை நம்ம டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்படின்னா இந்த சர்வைவல் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஒருவேளை அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து சில டாக்சின்ஸை ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த பாக்டீரியாஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அனிமலோட இந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட பாடி வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஃபைட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் அந்த ஃபைட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அந்த பாக்டீரியல் ப்ரொலிஃபரேஷனை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரொம்பவும் கண் அன்கண்ட்ரோல்டு குரோத்தில் அந்த பாக்டீரியா வந்து உள்ளே வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆகுது இப்போ நம்பர்ஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த டாக்சின் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அப்போ பாடியில் சில சிம்டம்ஸ் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப காமனஸ்ட் சிம்டம் நமக்கு தெரியறது என்ன நமக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு தெரிகிற சிம்டம் ஃபீவர் நமக்கு உடம்புல ஃபீவர் ஃபீவரிஷாக இருக்கும் பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஏதோ ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இமீடியட்டாக நம்ம பேரசிட்டமால் போட்டு அந்த டெம்பரேச்சரை குறைச்சிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம்னே நமக்கு தெரியாது இன்னொன்றும் அதோட சிவியாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகும் இப்போ பாயிண்ட் என்ன இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம இம்யூனாலஜியில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பேத்தோஜன்ஸ் இந்த பாடி அனிமல் பாடி அதாவது நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறோம் அதை நம்ம டிசீஸ்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு பாடியெல்லாம் ஃபைட் பண்ண முடியல டாக்சின்ஸ் லெவலில் வந்து பாடியில் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ அந்த ஹியூமன் பாடியில் ஒரு ஒரு அன்ஈஸினஸ் அங்கே ஒரு கம்ஃபர்ட் இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜ் அங்கே வரும் அப்போ கம்ஃபர்ட் இல்லாத ஸ்டேஜை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈஸ் அப்படின்னா கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு மீன் டிஸ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்போ டிசீஸ் அப்படின்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஒரு மாதிரியான டிஸ்கம்ஃபர்ட் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ஃபீவர் வரும் படப்படம்னு இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் ஃபுட் இன்டேக் ப்ராப்பராக எடுத்துக்க முடியாது பாடி பெயின் இருக்கும் நாசியாக இருக்கும் வாமிட்டிங் சென்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் இந்த செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வச்சு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ டிசீஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஈஸ் அப்படிங்கிறது கம்ஃபர்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது நான் கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை
நம்மகிட்ட நம்ம இருக்கிற டேட்டால நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ்ல எல்லாமே டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம்ஸ் கிடையாது ரொம்ப சில மைக்ரோஸ் மட்டும்தான் ஹியூமன் பீயிங்கில் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் அண்ட் அகெயின் இங்கேயும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எல்லா ஆர்கானிசமும் எல்லா மைக்ரோப்ஸும் எல்லா அனிமல்ஸையும் ஒரே மாதிரி டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறது நமக்கு பேத்தோஜனாக இருக்கிறது இன்னொரு அனிமலுக்கு பேத்தோஜனாக இருக்காது அப்போது இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங் ஹோமோசெஃபியன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு எதன் எந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடியோ அதை தான் நம்ம பேத்தோஜன்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பேத்தோஜன் அப்படிங்கிறது என்ன டிஃபைன் பண்ணுது தெர் ஆர் சம் ஆர்கானிசம் ரொம்ப 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 மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் பாக்டீரியாஸ் வைரஸஸ் பங்கை தான் ஹியூமன் பீயிங்கில் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸை செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய இல்லை நம்ம உடம்புல ஏதோ அந்த அந்த டிஸ்கம்ஃபோர்ட் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஓரளவுக்கு இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற மேஜர் டேர்ம்ஸ் ஹெல்த்னா என்ன டிசீஸ்னா என்ன பேத்தோஜனா என்ன இன்ஃபெக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி உங்களுக்கு ரெடியாக வந்திருக்கும் இப்போது ஹியூமன் டிசீஸஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் டிசீஸ் இந்த என்டையர் சாப்டரில் நம்ம ஹியூமன் டிசீஸஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்டையர் ஹியூமன் டிசீஸஸை நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அக்வர்ட் டிசீஸஸ் இன்னொன்று வந்து கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸஸ் கான்ஜெனிட்டல் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது கான் அப்படின்னா வித் அப்படின்னு மீன் பண்ணலாம் ஜெனிட்டல் அப்படின்னா பை ஜெனிசஸ் பை பர்த் வரது ஓகேவா அப்போ கான்ஜெனிட்டல் வித் பர்த் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே ஏதோ சம் டிசீஸஸோட பிறக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஹெரிட்டபிள் டிசீஸஸ் பேரண்ட் கிட்டே இருந்து அந்த பேபிக்கு வரதை தான் நம்ம கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸில் நிறைய கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்போ பாயிண்ட் என்ன இங்கே இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸஸ் வந்து பை பர்த் அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கும் போதே பேரண்ட் கிட்டே இருந்து இன்கரிட் ஆகிற அந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸஸ் நம்ம கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸஸ்னு சொல்கிறோம் அக்வர்ட் டிசீஸஸ் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஹெல்த்தியாக பிறக்கிற ஒரு குழந்தை அது வளர்றப்ப அது அடல்ட் ஆகிறப்ப இல்லை அதோட என்டையர் லைஃப் பீரியடில் என்வரான்மெண்ட்லேருந்து அதை அக்வர் பண்ணிக்கிற டிசீஸஸை நம்ம அக்வர் டிசீஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது பேத்தோஜெனிக் இன்ஃபெக்ஷனால் டிசீஸ் வரலாம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ்னால் வரலாம் மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்னால் வரலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் இது எல்லாமே அந்த குழந்தை வளர்ந்து அடல்ட் ஆகி அது அதோட என்டையர் லைஃப் பீரியம் அது சாகிறதுக்குள்ள என்னென்ன மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது பீப்புளுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது பேத்தோஜெனிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தே கோனா அக்வயர் த பர்டிகுலர் டிசீஸ் ஃப்ரம் த என்வரான்மெண்ட் அதை தான் நம்ம அக்வர் டிசீஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அக்வர் டிசீஸஸ் அகெயின் ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் கம்யூனிகபிள் அண்டு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் அகெயின் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்னால் அதிலே ஆன்சர் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னா இப்போது நான் ஒரு டிசீஸ் அக்வயர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்ப்ரெட்டபிள் டிசீஸஸ் தான் நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அகெயின் இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் காலரா டைஃபாய்டு ஈவன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற கொரோனா இது எல்லாமே காமன் கோல்டு கூட காமன் கோல்டு அந்த மாதிரி இது எல்லாமே கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸில் வரும் ஏன் அப்படின்னா இப்போது டிபி இருக்கிற பர்சன் வந்து அவர் காஃப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த காஃபில் அவர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற அந்த ட்ராப்லெட்ஸில் என்ன இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அது போயிட்டு அதை இன்ஹேல் பண்ணுற இன்னொருத்தருக்கு அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் காமன் கோல்டு அதே மாதிரி இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸஸ் இல்லை அந்த ரேப்டோ வைரஸஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே மாதிரி கொரோனா நம்ம காஃப் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே மாதிரி டைஃபாய்டு வாட்டர் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஃபீக்கல் மேட்டர் கண்டாமினேஷனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஏதாவது ஒரு மீடியம் ஏதாவது ஒரு வெக்டார் வழியாக அது வந்து ஒரு மீடியம் அப்படிங்கிறது ஏரோ அந்த மாதிரி வாட்டரோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது வெக்டார் அப்படிங்கிறது மஸ்கிட்டோஸ் மாதிரியான இன்செக்ட்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியம் ஏதாவது ஒரு லார்வா மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அப்போ வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய டிசீஸஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம நிறைய கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன் அக்வர் பண்ணிக்கிறார் அவரோட லைஃப் டியூரேஷனில் அவர் அக்வர் பண்
அக்வாட்டில் அகெயின் கம்யூனிகபிள் அண்டு நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு அகெயின் ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்குது நம்ம இந்த ரிமைனிங் சாப்டர்ஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் டிசீஸஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பாக்டீரியல் டிசீஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா நினைக்கிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வர